Loco, qué privilegio. Ah, ha sido un mucho rato que tenía ganas de, de, de conocerte y, y se dio esta posibilidad de, de conocerte, de, de conversar contigo y gracias por acompañarnos en, en esta conversación por Radio Futuro. Un privilegio. Mucho gusto saludarte desde Chile. Por favor, el placer es mío y, eh, eh, digamos, ya me he enterado de ti. Me han dejado un montón de, un montón de mensajes, así que agradecer <risa> a toda la gente de Chile el cariño. Y la gente, digamos, eh, es espectacular, espectacular, es ávida de cultura, una cosa que me está sorprendiendo muchísimo con Chile. Lo están, lo están viendo todos los, los reaccionadores y las personas que, que le interesa la música del mundo. ¿eh? Así que cuidado con Chile, que, que hay mucho, mucho artista por descubrir. Sí, sí, es un buen momento para nosotros, yo creo. En, en general, en la música popular, si bien la industria no está en el mismo... En el mismo tono, desde hace unas dos décadas atrás, que, con todo lo que uno sabe y conoce, eh, yo creo que es un buen momento para la música popular chilena en, en muchos sentidos. Eh, pero quería partir preguntándote cómo, cómo te enteras o cómo te llegan estas primeras canciones de, de Chile y si eso tiene que ver también con un interés editorial tuyo, de que lo que estás haciendo, de comentar canciones, tiene que ver necesariamente también con una curiosidad por lo que está pasando acá o lo que pasó acá. No, no. Es su curiosidad, es la curiosidad del chileno, que está, lo que te vuelvo a reiterar, que es una cosa que yo me enamoré de... Mira que yo empecé reaccionando a música de mi país, música que yo conocía, yo tengo también una... Yo soy productor, DJ, me gusta la música, soy bajista, entonces estaba así en ese mundillo. Yo siempre con mis amigos charlábamos de música, soy un friki, me quedaba de, después de un concierto y decía, mira, este es una Fender, una Jaguar, conectado con un, un valvular, me gusta. Siempre hice esas cosas con mis amigos. Y en esta pandemia tuve mucho tiempo libre, estaba encerrado en casa y dije, bueno, voy a empezar a hablar de lo que, lo que me gusta y a juntarme con gente que, que le gusta lo mismo. Y empecé a hacer reacciones de, 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 primero de trap, de música moderna, de rap, y el rap me unió bastante a Chile. Vi un movimiento de rap de ustedes increíble, que yo te diría que es el, el más grande de Sudamérica, eh, muy fuerte, de hip hop sobre todo, clásico. Y, y empecé a moverme en ese, en, eso, en ese género hasta que llegó a mí una, un pedido de uno de los suscriptores que fue Mira y Niñita, que fue una, la canción de los Jaivas, que de ahí el canal pegó un vuelco radical en mí también, porque yo descubrí una banda que me abrió unos horizontes increíbles eh, a nivel musical, yo la desconocía totalmente, un total ignorante, eh, una banda tan grosa como esta y que no me haya llegado a mis oídos, eso habla muy mal también de Argentina en el sentido de no tener las antenas paradas porque teníamos culturalmente un vasto, eh, digamos, una vasta historia y una mucha cultura, no necesitábamos mucho y estuvimos muy equivocados. Nos pasa lo mismo con Brasil y con varios, varios países, que bueno, el, el, en Brasil tenemos la barrera del idioma, pero bueno, es un, un pretexto nada más. Pero con Chile fue eso, desde mi niñita todo cambió, se volvió multigénero y estoy enamorado porque veo que son un país, eh, digamos que que también eh, tiene varias, eh, varias trabas ahí, como que los, los artistas estuvieron como en una burbuja mucho tiempo y ahora veo una libertad y una efervescencia que, que estoy enamorado. Fíjate que ahí tú apuntas varias cosas que son interesantes. Eh, cómo nos limitamos los países para conocer nuestra cultura y cómo también la forma de hacer la industria musical también influyó en ese tipo de cosas, porque los jaivas, por ejemplo, cuando salen de Chile obligados por la llegada de la dictadura, graban en Argentina y, 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 y registran en Argentina los primeros materiales que hicieron, que son a la postre discos muy importantes, muy valiosos para nosotros. Eh, y, y, y es curioso, pero también uno entiende que, no sé, pues que en Argentina desde Manal para adelante eh, ocurre algo artísticamente que está por sobre la industria también. Entonces nosotros tuvimos el privilegio de, de, de conocer de primera mano prácticamente una industria que era extraordinariamente creativa con los mejores valores de la música argentina popular. Pero no solamente eso, sino que también una industria que se, profe se profesionalizó mucho antes que, 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 que la industria chilena. Yo recuerdo, por ejemplo, los testimonios de, de la gente de Los Prisioneros, por ejemplo, cuando salen de Chile a tocar por primera vez a Argentina y se dan cuenta de que, que, que había roadies que podían ayudar a las bandas, que esa, es, esa hueva no existía acá, no, eso no, era muy precario todo en los 80, a mediados de los 80, era muy, muy precario. Eh, tiene que ver, por supuesto, con esta limitación o este apagón cultural, se decía ese término acá en Chile durante la dictadura. 
eh, pero también eh, es haber conocido a los argentinos de primera mano y eso es increíble. Eh, eh, yo creo que por ahí también eh, aprendimos mucho y muchos de los chilenos que después tú conociste eh, también fueron influenciados por la mirada artística, por la dirección artística de productores argentinos. Eh, entonces, cuando el sonido chileno realmente sale un poco de la frontera, sale un poco de su cordillera y mar y esta larga flanca angosta y logra mostrar algo de lo que, de lo que era sin ser solo atractivo para los chilenos, creo. Por eso, por eso es tan interesante, porque está todo por descubrir. Eh, el talento estaba, las, las bandas estaban, pero no se hablaban de ellas. Eso es, eso es lo que yo estoy viendo, de lo, de lo que estoy enamorado, digamos. Por eso también estoy enamorado de su idiosincrasia. Me identifico mucho con el humor, el sarcasmo. Yo hace 20 años que estoy en Europa y, y ya, digamos, menos de argentino que de europeo. Pero, digamos, eh, eh, reconozco, me identifico muchísimo con su humor. Eh, me río mucho con vosotros, eh, digamos, cuando hago un directo y todo, tienen una, bien, tienen una forma de, de, de aplicar con mucha gracia el chacarrillo, digamos, la, la sorna, la, el, el sarcasmo, que en la Argentina son, no se utiliza tanto, somos más directos en ese sentido. Y, y pas, pasamos a ser, de, digamos, eh, hasta muy directo de más, y hablamos, necesitamos 20 palabras para expresarnos, somos muy, muy locuaces. Ese es un error también. Por ahí yo ahora me tengo que limitar un poco mi... Porque por ahí me pone, hablas demasiado. Eh, claro, damos demasiado vuelta a los argentinos. Y bueno, nosotros me empecé a modificar mi lenguaje, empecé a, a adaptarme al nuevo, a la nueva forma de, de, de comunicación. Y estoy encantado, estoy encantado. Y lo que te digo, es todo por descubrir. Lo que tú me has contado es todo de verdad. Eh, nosotros lo sentíamos así, eh, tuvimos una industria enorme, en pistas increíbles en Argentina, y nos cerramos en eso. Y no miramos a nuestros vecinos lo que estaban haciendo. Y fue un error enorme para mí, porque yo descubrí monstruos. Estoy descubriendo monstruos que tienen ahí ustedes, y que ustedes mismos, hasta los propios artistas, inmersos en lo que tú decías, en esa industria tan pequeña, tan de mirar hacia adentro, limitada, no, no mirar en la exportación, eh, entonces, los mismos artistas, yo cuando hablo parece que estoy hablando con un tipo de, que vende salchichones de la esquina, de humildad, cero veretismo, que yo en Argentina, vos lo mirabas a Charlie García, parece que estaba hablando ¿no? con Jesucristo casi. Si tenía ganas, hablaba, y si no, te, te, te hablaba de un... Entonces nosotros también cometíamos los errores de enviosear a los artistas, lo veíamos como unos popes, entonces los artistas también tomaban algunas, algunos caminos no debidos, Ustedes tienen una cosa que lo digo, que está todo por descubrir y ustedes mismos están entrando en una etapa que la estoy, yo la estoy viviendo, que es hermosa, que es eh, la gente está ávida de cultura, está en ganas de reconocer a sus propios artistas. Me estaba pasando con Fiverr, yo estoy descubriendo, estoy analizando con mis limitaciones, que soy un productor, digamos, muy básico. Eh, lo único que, que sí me puedo jactar es que fui a millones de conciertos y me encantan los sonidos y todo eso sí, pero en decir, mira, esta guitarra está sonando a la izquierda y la gente se emociona porque está aprendiendo a separarlos de la instrumental, que es una cosa tan básica como esa, y la escuchan desde otro lado las canciones. Yo estoy, la verdad, muy contento con, lo, con ustedes, con vosotros, y me estoy centrando bastante en Chile, la verdad. Eh, mi, mi, mi canal se centra casi en su música. A nosotros nos no sorprendió igual lo que había pasado cuando alguien te mandó esta grabación nuestra de, de hielo. <risa> ¿Cómo me reí con eso? Ah, toda esta penca, que, que básicamente era un, un, una broma de vacío que teníamos en, en la radio Rocampop en esa época. Eh, y, y siempre... Es increíble. Es increíble. Y siempre le cambiábamos la, la... ¿Cómo se llama? La, la letra de las canciones era como una especie de deporte de pasillo de, de, de la sala de prensa de, de Rocampop. Y salían cosas brutales, por supuesto, en ese, en ese momento. Y a, un, y a un pelotudo se le ocurre que esto se podía comercializar. Y, y dice, pero weón, vendamos esta idea, hagamos, hagamos esta idea, hagámoslo siempre. Hagámoslo siempre. Y, y, y entre que pasa de broma a pasillo a que te obliga comercialmente a realizarlo, es un proceso muy diferente. Y eso demandó, eh, por supuesto, un, una metodología, un, un, una, una periodicidad, además, que era lo más terrible. Y eso recae en el programa que estaba haciendo yo en esa época. Entonces yo con un productor que trabajamos todas las, las partículas del programa, que era un programa bien lúdico en ese momento, eh, nos, nos, nos ocurre esto, nos, nos pasa que, 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 que empezamos a, a, 
adaptar canciones y a encontrar, no era, no era fácil como ahora encontrar la base limpia de una canción como para meterle letra encima. No era, no era tan claro. fácil hace minuto. Nosotros había que recrearlo muchas veces, no, no, éramos, no éramos músicos, no éramos nada de eso. Pero una de las cosas que, que teníamos súper claro era que esta weá tiene que sonar mal. Esto tiene que sonar pésimo, tiene que sonar horrible, tiene que desagradar. Lo no, tiene, no tiene que honrar a nadie, no tiene que honrar al autor, no tiene que honrar la música, nada. La música tiene que ser reconocible, por cierto, y ahí la, la idea era sacar canciones que fueran conocidas. Y por supuesto, las 10 primeras son para el olvido, son horribles, muy fome, nada, como decimos acá. Y, y después empezó a agarrar vuelo. Y empezó a agarrar vuelo, y nosotros empezamos a, a, a entender qué, cuáles eran las teclas que había que tocar y todo lo demás. Entonces, de todas esas que se hicieron, no sé, 30, 40, en una etapa como de año y medio, yo creo que debe haber unas 10 o 12 que son así como... ¿ah? Es como cuando uno selecciona para el disco, finalmente. Es como, ya, tengo que... Ah, pero esa, debe ser, esa debe ser tu visión, porque lo que yo re re recibo es que han marcado una generación. Se ríen de una forma y se acuerdan del colegio, se acuerdan de una época. O sea que, para mí, digamos, eh, ustedes sabían, han marcado un hito en la, en la radiofonía chilena, porque todo el mundo, los mensajes, y eso que tienen muchísimas vistas, la reacción que le hice, aparte, yo, digamos, no suelo hacer eso que hice con ese día, no, no me suelo reír de esa forma. La gente que me conoce, mis reacciones, no, eh, fue súper natural, me dio tanta risa, y fueron dos, y, y ya me empezaron a, a, a ver un poquito por dónde va mi humor, y ya, por ejemplo, en algunos directos ya me buscan. Ya veo por dónde van los tiros y ya buscan mis risas. Entonces ya me empiezan a encontrar. Y la verdad que lo que han hecho, tío, es una, una inventiva increíble. Y como dices tú, mal hecho. Hay una palabra que utilizó eh, eh, uno de los parras, lo que fue Eduardo, el, el sinónimo rasca. Me parece que es un humor rasca increíblemente inteligente. Impresionante. Gracias. ¿Qué, qué? ¿Qué, ¿Qué ha significado para ti, sobre todo porque tú reconocías eh, que esto se hace durante la pandemia o, do, o durante la pandemia desarrollas esta, esta idea? Eh, ¿Qué significa para ti tener un contacto tan directo con las audiencias y modificar tu producto? ¿Qué, qué, qué has aprendido? Lo que te dije, ¿no? Eh, digamos, eh, otro lenguaje nuevo, otra forma de ser, otra totalmente otra idiosincrasia a la que yo tengo. Eh, ustedes son muy distintos, eh, no dicen las cosas, eh, digamos, no son tan directos como podemos llegar a decir nosotros que nos pasamos, eh, son ellos en casas muy distintas, eh, y yo quedé encantado porque hay un respeto, una educación eh, increíble, increíble, yo lo notaba en el chat, notaba, eh, nosotros yo tengo, casi vamos a llegar a los 80.000 suscriptores en el canal, y, y casi la mayoría son chilenos, y a poquito fuimos creando una comunidad, una forma de ver la música, una forma de comprenderla, una forma de, de respetarla. En nuestro canal eh, tenemos entrevistas a verdaderos campos de su cultura. Eh, Roberto Márquez vino cuando yo tenía 20.000 suscriptores. Eh, éramos un canal minúsculo. Pero se dieron cuenta de algo que estaba surgiendo ahí, una base cultural, que es lo que yo creo que, que, que es lo que yo apunto, porque... Eh, yo no apunto comercialmente, no me interesa digamos, esa, esa etapa, sino eh, que todos, tengo un Patreon también, que son como 60 personas que estamos ahí adentro, hablando de música, nos interesa, vamos por este lado, vamos a conseguir esta entrevista, vamos a hablar con este, eh, vamos a, a, tenemos como una visión de, de respetar al artista, por, ahí, por eso no, no subo muy, mucho, podríamos subir mucho más en suscriptores si haríamos otras cosas, pero no vamos por ahí, vamos por otra, por otra idea, y la estamos logrando, que es tener el respeto de los, de los artistas. Ahora, ayer tenía una entrevista con Guti Aste, que no la pudimos hacer, que yo empecé a ver lo que hizo este tipo y digo, ¿con quién estamos hablando? Son verdaderas joyas increíbles, artistas de una... De, 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 primero, que la profesionalidad. Segundo, la capacidad. Y tercero, la humildad. Cuando yo hablo con estos tipos es una cosa que yo no la puedo creer, yo no estoy acostumbrado a esto. Entonces, eh, estoy enamorado eh, no sé si se nota, pero bueno, eh, esa es más o menos la idea. Esa es más o menos la idea y la estamos logrando. Estoy muy contento. ¿Y todo, cuáles son los próximos en términos de, de agenda? Porque la música, podría ser la música chilena, pero podría ser la música latinoamericana. No sé, ¿cómo, cómo ves tú México en este momento, ahí mismo en España? 
lo que está pasando con Argentina, las nuevas generaciones, por ejemplo. ¿Cómo, cómo pretendes abordar eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la continuidad? Sí, la, yo soy bastante orgánico en ese sentido. La gente manda. Yo, los que van entrando, eh, son, le hago mucho caso a, lo, a los pedidos de la gente. Y, y bueno, Chile eh, ha entrado mucho en Colombia que con los Jarcas y, y otras bandas que me han relacionado muchísimo, muchísimo a ese país hermano, peruanos. Eh, bueno, y ahora también México está entrando muy fuerte. Pero lo que pasa es lo que te digo. Yo si miro la, ¿viste? las estadísticas, te dicen exactamente las ciudades donde están. Y son muchísimos chilenos que están por el lugar del mundo, porque qué sé yo, de, de Japón, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, un montón de viewers de distintos lugares de, de la Tierra. Eh, y eso es más todavía. La gente de que se fue de su país, por ejemplo, eh, es increíble cómo, digamos, señora y es la que más ávida está de recordar, de estar cerca de sus artistas. Es impresionante eso que se está viendo. Y no, ¿Alguien le pasó, es, ¿alguien ¿alguien pasó al irte a España, por ejemplo, eso? Sí, a mí, a mí me... Bueno, yo lo que pasa es que tengo una educación musical. Mi padre es, digamos, desde los cinco años, eh, nosotros era costumbre sentarnos al, alrededor de, de, un, de un equipo de buena calidad. Eh, aunque no sea de alto, yo no soy una, de, una, de, una, de una familia de una, un poder económico muy alto. Nunca nos faltó nada, eh, clase media. Pero teníamos un equipo de la puta madre. Nos faltó nunca eso. Y mi padre tenía CDs, eh, disco de pasta, eh, pero de música muy, de decirte, bueno, Vangeli, Títaro, eh, Pavarotti, eh, música bastante elevada y no para un niño de 5 años. Yo arranqué con eso. Después de los 15 años, eh, la clásica rebeldía, empecé mucho con el rock and roll y casi todo de mi país. Consumía mucha música de mi país. Y, y luego, al venir a Europa, se me abrió un alto espectro. Empecé a hacer DJ. Empecé a, empecé a interesarme en la electrónica, empecé a interesarme en otros géneros. Entonces, eh, eh, soy una persona que no, en ese sentido no tengo límite y vamos por el lado de respetar al artista, por ese lado voy más que nada. Eh, hacer entrevistas que me gusta mucho y me di cuenta que, que hemos logrado como una comunión con los artistas. Eh, hemos logrado charlas de cinco horas con cada uno de los jaivas. Cinco horas, no dábamos más. Yo iba al baño, volví al otro también, pero seguíamos con ganas de seguir hablando. Entonces, eh, tenemos varias herramientas dentro del canal. Están las entrevistas, están las reacciones que yo hago. Ahora estamos haciendo directos por Twitch también, que es una plataforma que, que me está gustando mucho porque hay mucha comunicación con el, con el público y la, la gente puede, puede participar mucho más, más amigable en ese sentido. Así que, bueno, como todo, o sea, también yo soy una persona que no soy de esta última generación, soy de una generación anterior, que todas estas tecnologías no son lo... Lo, yo no soy una persona muy, muy desarrollada en ese sentido, soy más artística que, que de tocar botones, y se me notan los directos, entonces también se me ríen mucho, esa complicidad que hay también, que yo soy mano de hacha, me llaman, que debe ser un término de ustedes, no sé, eh, hay un montón de términos que estoy aprendiendo porque por ahí me están pegando una, una cachetada y yo no me doy cuenta, y se están riendo todos, y yo digo, ¿qué pasa? Entonces hay una muy linda comunión, porque no hay nada... Estoy viendo, con, de, digamos, de, la, de lo que es de la idiosincrasia chilena, que, que es muy, mucho respeto. Mucho respeto, digamos, eh, eh, se puede hacer humor, pero con altura. Entonces me está gustando mucho eso eh, y me parece que están a la cabeza de, de Latinoamérica a nivel educativo. Te lo digo ya, porque yo veía los chats de, de otros países y decía, Uf. y veía lo de ustedes, respeto, eh, mucha sabiduría, digamos, gente ávida de cultura, como te digo. Y, y saben muchísimo de sus artistas saben muchísimo de sus artistas y yo creo que los artistas no lo saben o sea que ahí hay algo que yo no entiendo todavía que yo no lo comprendo que de a poquito yo creo que lo voy a ir deslindando pero es como un vacío legal de que el, el artista no sabe que es tan grande y la gente no se lo demuestra no sé cómo no lo, no lo entiendo mucho porque yo tengo otra idiosincrasia que nosotros somos muy demostrativos con nuestros artistas los hemos endiosado, como te digo, nos pasamos para el otro lado. Entonces estoy descubriendo todo eso y me, estoy, me está encantando. Fíjate que cuando tú mencionas el vacío, a mí me, me, hace, me hace bastante sentido porque hay una tradición en Chile que, no, que, no, que no, no va muy bien hilvanada cuando se trata de cultura, que es la relación que tiene el público con el periodismo musical o el periodismo cultural o las personas que pueden intermediar para poder hacer este puente entre los artistas, la actividad que hacen y todo lo demás. Eso como que, como que no, hay, no hay tantas 
no hay tanto desarrollo del periodismo musical, es cada vez más precario, el periodismo es mucho más convergente, eh, es mucho más eh, simple, hay menos recursos también, las pegas no duran mucho, los, los sueldos son bajos, todo lo demás. Entonces, no hay una tradición de periodistas que sean como guías editoriales de lo que uno debería escuchar o lo que uno debería apreciar. Y yo siento que lo que tú has hecho, o lo que, lo que ha ocurrido contigo, sobre todo en el último año, eh, con, con, el, con tu canal, con las reacciones y con que tú también puedas ser receptivo respecto de la música popular chilena y tu capacidad para poder entender eso, eh, tiene que ver con, con que no tenemos eso también, con que nosotros no hemos sabido llenar ese lugar. Y, y aún así, en esa espontaneidad del canal, ha ocurrido que existe este personaje, eh, digamos, argentino en España, que, que, que de alguna manera eh, sensibiliza con eso y puede conversar respecto de esas necesidades con la gente. Por eso te lanzan canciones y dices, a ver, ¿qué opina de esto? A ver, ¿qué opina de esto? Y es como ver esa... No, creo que no, que hay, no hay mucho de eso acá. Sí, pero creo que ahí no es error de ustedes, sino que es error de la industria. Porque ustedes tienen unos tipos como... como te lo digo a ti, que, que te he visto lo que hace, que me parece una persona muy talentosa, eh, y que me parece que ahí el error lo, 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 lo tiene el, la persona que está arriba tuyo, que te dice que lo, la que te da las herramientas para hacerlo. Yo creo que la, la capacidad está y, y la visión está, pero me parece que ahí es el error, me parece a mí, eh, que las, las líneas editoriales, la forma de encararlo, me parece que, que ahí hay un, hay un pequeño vacío, como hablábamos, y no es culpa de los periodistas, ¿eh? porque veo mucho talento, veo mucha persona que es muy respetada, por, por y no es culpa del público tampoco, porque el público, te lo digo yo, por la recepción que estoy teniendo, es increíble, increíble. Una cosa que yo te digo que no lo, no lo he visto con otro, y bueno, lo, no te lo digo yo mismo, todas mis, eh, digamos, mis competencias, reaccionadores mundiales, gente que está en España, gente que está en Estados Unidos, están reaccionando a bandas chilenas. Están relacionando a bandas chilenas y tienen la mayor cantidad de viewers ahí. O sea que algo, algo está funcionando mal. Y yo para mí, yo apuntaría a los, a los, a los que mandan, a los medios, a las ideas, a, a, a ver cómo se encara. Este, porque yo creo que el público está como para estar, digamos, explotar esa, esa, esa efervescencia que hay con la música chilena a nivel mundial y cómo puede ser que la gente de Chile no, no lo vea. Ahí es donde yo veo el, esa es mi visión, ¿no? No, perfecto, loco. Oye, ¿por qué no usas tu nombre propio? ¿Ya es una decisión de esconder identidad? O, o? No, no, no es, lo, lo, lo empecé desde el principio eh, y no. Nunca, lo, lo, fue, me, digamos, me llamó ponerlo y así lo dejé y así lo dejo. No, no, no es necesario, me parece. Uh -huh. No es necesario porque no. Mi historia, mi historia como, como, como persona aparte, no, primero que no, no tiene mucho, mucha chicha, como se dice acá en España, y segundo que no es necesario. Si el día que lo necesite y, y la gente me lo pida, lo daré, no tengo tampoco nada que ocultar, pero, pero prefiero no, 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 no exhibirlo porque no lo veo importante. No, perfecto. Loco, te quiero dar las gracias por esta conversación, por estos minutos. Eh, un privilegio conversar contigo. Un maestro, mis felicitaciones por todo lo que están haciendo. Me encanta la radio ahí, eh, futuro que, que, estén, que le estén dando visibilidad al rock and roll. Eh, así que mis felicitaciones a ti, eh, también mi, mi admiración, porque me parece una persona súper talentosa. Me ha reído mucho contigo. La he pasado <risa> unos momentos que casi me muero en directo, eso sí, me tengo que, que reprochar. Pero bueno. <risa> Eh, nada, eh, le deseo lo mejor y para, para cuando quiera aquí estamos. Ok, loco, un abrazo para ti, que te, que te vaya bien. Nos vemos. Saludos, gente. Arriba, Chi. Adiós. Arriba,